Moro. Hei, semmoinen kuvio, että me aloitetaan pieni uudenlainen lähestyminen sisältömarkkinointiin, inbound-markkinointiin ja ajatusjohtajuuden kasvattamiseen ja oikeastaan sun auttamiseen. Homma on nimittäin niin, että me on tehty tätä hommaa nyt viitisen vuotta. Sä varmaan tiedät meidän historiaa tai jos et tiedä, niin lyhyt setti on semmoinen, että me aloitettiin 14 vuotta sitten buukkaa myyntikäyntejä. Tiedätkö sä, kauhea cold calling apinalaima oli soittamassa ja häirittiin ihmisiä yli 10 vuotta. Meillä oli 650 asiakasta ja, asiakasta ja, ja tota, se maailma toimi niin kuin aina todella hienosti tuonne 2010-2011 asti. Nyt me eletään kohta vuotta 2017. Maailma on muuttunut niin paljon, että meidänkin oli viisi vuotta sitten muutettava meidän toimintaa. Ja me muutettiin meidän toimintaa sellaiseksi, että me ruvettiinkin miettimään, että mitä jos se meidän asiakas tulisikin meidän luokse. Koska me nähtiin, että ostokäyttäytyminen on niin valtavasti muuttunut, että siinä ei ollut enää niin kuin mitään järkeä kiusata ihmisiä arjessa, arjessa ja tota, äh, koittaa tunkea omaa viestiä sinne, että hei, bla bla, tapaa mut, tapaa mut, tapaa mut, tapaa mut ja, ja osta, osta, osta. Ihmiset ei enää ottanut vastaan. Tämä oli siis, tämä oli siis viisi vuotta sitten. Lähdettiin inbound-reissulle, todettiin, että jos me ei voida mennä asiakkaan luokse, niin ehkä se asiakas tulee sitten meidän luokse. Siinä se oli, käännettiin koko homma, homma tota 180 astetta toiseen suuntaan. Ruvettiin tuottaa sisältöä, valtava määrä blogikirjoituksia, valtava määrä videoita, valtava määrä tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä juttuja. Täytettiin internet, sosiaalinen media meidän omalla avulla ja tuella markkinoille ja myyille ympäri maailmaa. Tuossa pari kuukautta, pari viikkoa sitten itse asiassa kävi semmoinen systeemi, että voitettiin tuommoinen palkinto, joka on HubSpot Partner of the Year. Eli tota, siinä kävi semmoinen juttu, että neljä vuotta, kolme neljä vuotta sitten kesällä mä sain Ruotsista soiton, kun me tehtiin sitä outboundia, että Jani on the biggest spammer in the whole of Scandinavia. Ja, ja me lähetettiin 90 päivän aikana yli miljoona sähköpostia suomalaisiin yrityksiin. Laske siitä. Suomessa on ehkä joku 2000 mielenkiintoista firmaa tai 3000 mielenkiintoista firmaa meille. Ja meikäläiset paukutti siihen kantaa sitten miljoona viestiä. Niin, niin kyllähän siitä nyt aika monessa Pämmerin leima, leima tuli otsaa. Ja päästiin sitten kauppalehteenkin. Käykää katsomassa markkinoi ja kertoo, miten tyhmä on roskaposti. Tai laitat sen Googleen, niin sieltähän se sitten löytyy sen meidän tarina. No joo, me oltiin tosi hyviä siinä. Eli me saatiin tämmöinen Biggest Pämmer palkinto, mutta nyt me saatiin tuommoinen palkinto, missä me ollaan niin tosi hyviä äh, inbound-markkinoijia, ainakin kansainvälisesti HubSpotin mielestä, joka tekee inbound-markkinointia. No niin, no tämä long story short juttu menee sitten oikeastaan nyt sillä tavalla, että me ollaan nyt siinä vaiheessa tätä meidän omaa tekemistä, että me ajateltiin ruveta auttaa sua oikeasti. Tekee videoita ja homma menee silleen, että sä kysyt, me vastataan. Ja heitä, heitä sosiaalisessa mediassa meidän viesti, kysymys, niin me vastataan sulle ja saat tosi paljon arvokasta sisältöä. Tämä homma lähti niin, että mä laitoin viime sunnuntaina joskus yhden aikoihin Twitteriin viestin. Tällä hetkellä eletään tiistaita, eli pari päivää sitten. Ja yhden tämmöisen kysymyksen, että kysy inbound-markkinoinnista kysymysmerkki. Ja Saras voi Jari nappasi sen kiinni ja laittoi sen omalle verkostolle, ja silloin oli 100 000 seuraajaa. Kiitos Jari, jos katsot tätä, niin tota, respect maximum. Ää, ja sitten alkoi tulla kysymyksiä. Ja näitä kysymyksiä me sitten laitellaan ää, tämänkin videon mukana sulle. Yes. Tota, ensimmäinen kysymys tuli Juholta, sä näet sen tuossa ruudussa, ja kysymys kuuluu, että mikä on seuraava trendi sisältömarkkinoinnissa ja inboundin jälkeen, että mitä kaikkea tulee tapahtua. Tämä on silleen hauska juttu, että video kuvataan ää, Marraskuun, joulukuun vaihteessa 2016 ja vuosi 2017 on tulossa. Ja, ja tota, tässä on muutamia sellaisia asioita, mitä me uskotaan ja nähdään, että tulee tapahtumaan. Ensimmäinen asia on se, että teksti alkaa korvautumaan videolla. Eli sä tuut näkemään enemmän ja enemmän videoita, sä tuut katsomaan enemmän ja enemmän Facebook Livea, sä tuut enemmän näkemään Twitterissä suoria videoita, kaikki tämän tyyppiset videopalvelut ja live-video, semmoinen arkinen tekeminen, normaali videot, niin ne kasvaa tosi paljon. Nyt on olemassa semmoinen käsitys vallalle, että 2017, niin se alkaa pikkuhiljaa korvautumaan se, se tekstituotanto videoilla ja jossakin vaiheessa sitten niin, niin ohjesääntö olisi semmoinen, että kaikesta sisällöstä, mitä sä tuotat sun asiakkaille, niin 50 prosenttia voisi olla videota. Mä tiedän, että sinne on aika pitkä matka monellakin, mutta sä oot fiksu ihminen, keksi miten sä pääset sinne, ota kuva, kamera ja alat tekemään, niin, niin ei siinä, siinä tota sen ihmeempi. Näihin, näihin trendeihin, niin, niin, niin tota, ne on sellaisia mielenkiintoisia systeemeitä, että nyt kun Facebook Live alkoi, niin se on todella, todella tehokas. Me tehtiin testi, Rubanovitsin Mikan kanssa tehtiin se uuden kirjan kanssa, niin, niin webinaaria, avattiin sitten vaan kameraa ja todettiin, että hei, 
mitä jos, mitä jos tota, kokeiltaisiin Facebook Livea? Niin meillä oli webinaarissa joku 50 ihmistä, jotka oli ilmoittautunut siihen ja tuli paikalle ja bla bla bla. No joo, niin sen saman tunnin aikana 953 ihmistä näki sen Facebookista. Pam, kela vähän. Aika iso, iso määrä porukkaa. Eli, eli, eli se toimii. Siinä on niin kuin suuri, suuri semmoinen tota, ää, vaikuttavuus. Lisäksi sä saat siitä tallenteja ja sä voit käyttää sitä. Tämmöinen pieni, pieni vinkki. Eli se vaatii vaan muuten, että se kamera on auki. Se ei vaadi sitä, että sä suunnittelet niin kuin hirveän paljon ja keksit kaikkea, mitä sä niin puuhaa, vaan sen kameran pitää olla auki ja sen pitää kuvata, niin sitä kautta sä saat sitä videota, et oikeastaan muuten. No siinä on pieni näsäviisaus, mutta mä koitan välilläkin olla, olla näsäviisaus. Mutta hei, sitten yksi semmoinen, joka liittyy tuohon sosiaaliseen mediaan, 2017 iso trendi. Ja se iso trendi ei ole nyt siinä, että käytetäänkö sitä vai eikö käytetä, mutta se voima on tosi suuri. Nyt kun me katsotaan eri yritysten lähteitä, liikenteen lähteitä, mistä porukka tulee saitille ja mistä konvertoidaan, niin sosiaalinen media on meidän tehokkain ja kaikista vähiten käytetyin kanava. Ja nyt kun sä mietit Google-optimointia ja kaiken näköisiä tällaisia, sä mietit sun uusia verkkosivuja, sä mietit kaikkea tällaista sun investointia siihen, niin se on kahden perinteistä semmoista tekemistä. Uutta tekemistä on se, että sä laajennat sitä sun peittoa sosiaalisen median kautta. Siellä on nimittäin engagement rate, eli suhde, jolla sä tavoitat, niin by far paras kaikista hakukoneiden jälkeen. Ja se tarkoittaa sitä, että jos ajatellaan, että mikä on engagement rate, eli sitoutumissuhde suuhun, niin sä voit laskea sen sillä tavalla, kuinka paljon sä saat likeja, tykkäyksiä, kuinka paljon sä saat jakoja ja kuinka paljon joku kommentoi. Lasket nämä yhteen ja sitten jaat sen yksinkertaisesti kertaisesti tuolla äh, lukijoiden määrällä eli views siellä, kuinka monta kertaa niitä on katsottu ja kerrot sen saralla, niin sä saat sieltä engagement rateen ulos. No tää näyttää sosiaalisessa mediassa olevan nyt hyvä. Sosiaalisen median mainonta on iso asia. Tarkoittaa sitä, että äh, siellä oleva mainonta tällä hetkellä on hirveän aliarvostettu. Siis aliarvostetulma tarkoitan sitä, että siellä on tosi vähän. Ja kun se perustuu se homma siihen huutokauppaperiaatteeseen, eli mitä enemmän siellä on, se kalliimmaksi se tulee, niin voi olla, että sä saat neljä, viisi kertaa halvemmalla parempia tehokontakteja sosiaalisesta mediasta, kun sä saitit sitten käyttämällä esimerkiksi Googlea tai jotain muuta perinteisempää kanavaa. Sitä kannattaa vähän niin kuin pohtia tuossa sisällöntuotantokuviosta. Eli sosiaalinen media on iso, videot kasvaa, tämän tyyppiset asiat. Sitten mä oikeastaan nostan tähän tuohon Googlen osalta semmoinen, että meidän haut laajentuu. Siis joka paikassa on haku, niin kuin search is everywhere. Se on semmoinen trendi. Äh, kun sä menet Twitteriin, siellä on search, kun sä oot Facebookissa, siellä on search, kun sä oot YouTubeissa, siellä on search, sä oot Amazonissa, siellä on search, sä oot Stockan verkkokaupassa, siellä on search, sä oot, sä oot missä tahansa, niin siellä on search, verkkokaupassa on search. Eli se sun hakukoneoptimointi ei ole enää sitä, että sä optimoit sitä sun sivua suhteessa Google. Sun pitää optimoida myös sosiaalista mediaa, koska sä rupeat näkemään sosiaalisen median hittejä siellä, siellä sun hakutuloksissa, tai kun sä haet jotakin, niin sinne pompahtaa Twitter tai sinne saattaa pompahtaa Instagram tai sinne saattaa pompahtaa YouTube, tämän tyyppisiä asioita. Et se pitää ottaa niinku huomioon, että se ei ole ollenkaan selvää, että kun sä teet hakukoneoptimointia, niin se on se sun saitti, mitä sun pitää optimoida. Sun pitää optimoida kaikkea, kaikkea tota mahdollista. Eli haut laajentuu ja sun pitää laajentaa myös sitä sun perspektiiviä ja, ja, ja käydä läpi sitten, että, että mitä se tarkoittaa sulle ja sille sun kohderyhmälle, missä se sun kohderyhmä on. on tota. Nyt jos sä mietit sitä, että mun kohderyhmä ei ole tuolla sosiaalisessa mediassa, niin mietipä sitä, että, että me, me huoneeseen ja missä sun kohderyhmää ja sanot, että kaikki pistää nyt käden ylös, kun kuulee seuraavan asian, mitä käyttää. Facebook, joku nostaa. LinkedIn, joku nostaa. Sitten Twitter, joku nostaa. Sitten sanot YouTube, joku nostaa. Ja sitten sanot Instagram, joku nostaa. Sitten voit ottaa näitä, näitä pienempiä medioita, Snapchatia tai Pinterestia tai jotain tämän tyyppistä. Sitten katot, kun olet luetellut sen, kuinka monta ihmistä on käsi alhaalla. Sitten sä tiedät, että millainen peitto sulla on sosiaalisessa mediassa. Nimittäin liian monta kertaa katsotaan sitä sosiaalista mediaa ja mielletään se yhtenä pienenä kanavana. No joo, mutta hei lisää trendejä 2017 vuodelle. AI, Artificial Intelligence kasvaa tosi paljon ja botit, ne on iso juttu. Semmoinen, semmoinen tota homma kuin growthbot.org lukee tuossa ruudussa, niin sitä kannattaa tsekata. Ja Google Allo, niin käy lataamassa se omalle kännykälle ja ala vähän leikkimään ja, ja, ja tota, äh, pohdi, että mitä sillä olisi sun liiketoiminnalle merkitystä. Mä en usko, että botit tulee kasvaa 2017 vielä hirveän suureksi, koska meillä on niin teknologia käyttäytymisen välinen ää, 
käppi on niin kuin hirveän suuri. Mutta 2018-2019 se rupeaa olemaan aikaa silloin, kun, kun tota tekoäly rupeaa kasvaa noin niin kuin arkisessa mielessä. Et nyt kun sä oot just oppinut bloggaa ja sä mietit sitä, that's fine, mutta korvaa 50 prosenttia siitä videosta. Satsaat tosi paljon sosiaaliseen mediaan ja opi, opettele vähän, että mitä noin tekoälyt vois sun, sun bisnekselle olla. Mutta hei, tämä oli tällä kertaa tässä. Mun nimi on Jani Aaltonen, Sales Communications. Ää, kysy meiltä, me vastataan ihan mitä tahansa markkinoinnista. Me ollaan spesialisteja inboundissa, myynnissä, verkossa, sosiaalisessa mediassa, kaikessa digitaalisessa jutussa. Nähdään.